దాదాపు దశాబ్దం పెద్ద సంవత్సరంలో ఒక అడుగు పెట్టాం మనం పార్టీ ప్రారంభించి దానికి ముందు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నుంచి అప్పటి రాజకీయ ప్రస్థానంలో అనుభవం ఉంది మనకంటే పేరు గల వాళ్ళు ఉన్నారు డబ్బు గల వాళ్ళు ఉన్నారు రాజకీయ నిష్ణాతులు ఉన్నారు అందరూ కూడా సొంత పార్టీలు ఒక ఎవరో పెట్టిన పార్టీలో వాళ్ళు వచ్చి నాయకులుగా ఎదిగిన వాళ్ళు ఇంక్లూడింగ్ వైసీపీతో సహా అసలు వైసీపీ పార్టీ వైసీపీ వాళ్ళు పెట్టింది కాదు ఎవరో పెట్టిన పార్టీని వాళ్ళు తీసుకున్నారు అందుకు లేదంటే నిజంగా వాళ్ళు పెట్టే పార్టీ అయితే ఇలా పెట్టిన వాళ్ళు వైసీపీ అంటే యువజన శ్రామిక రైతుని పెట్టే వీళ్ళు తీసుకున్నందుకు వాళ్ళకి వీళ్ళకి సంబంధం లేదు యువజనులకి ఏమి చేయని పార్టీ శ్రామికులకి నిలబడిన పార్టీ శ్రామికులను దోచేసే పార్టీ రైతులు పొట్టని కొలగొట్టే పార్టీ అది కరప్షన్ పార్టీ అది అంటే ఇది అండి ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను ఒక నిమిషం కూర్చోను మాట్లాడుతున్నాను సభా సంస్కారంగా కూర్చోను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక పది సంవత్సరాలు ఒక పార్టీని నడపడం అంటే వెనకాల ఉద్యమకారులు ఉన్నారు మాల్ మహానాడు ఉద్యమకారులు ఉన్నారు మీకు తెలిసి ఎంత కష్టం ఒక ఉద్యమాన్ని నడపడం అలాంటిది ఒక పార్టీని నడపడం అంత కష్టం అంటే పాలసీ మీద మాట్లాడాలంటే ఎలా ఉంటుందంటే సామెతకి వదలమంటే పాము కోపం కరవమంటే కప్ప కోపం ఇది ఒక సమస్యని మాట్లాడేటప్పుడు కొల్లేరు సమస్య గురించి మాట్లాడదామంటే పర్యావరణాన్ని పరిరక్షిద్దామని ఒక మాట మాట్లాడితేనేమో అమ్మ చిన్నపిల్లల్ని దయచేసి బయటికి పెట్టుకెళ్ళమా ప్లీజ్ బయటికి పెట్టుకెళ్ళండి నా రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ ఇది క్రియాశీల కార్యకర్తలకు సంబంధం దయచేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తాను ప్లీజ్ అండ్ రూల్ ఆఫ్ లా అంటే ఏంటి అని తెలియ చెప్పిన మహానుభావుడు సో మీ అర్థం చేసుకోవాల్సింది నేను చాలా అవగాహన చేసుకొని వచ్చాను రాజకీయాల్లోకి సినిమాలో డాన్సులు చేయొచ్చు సినిమాల్లో ఇవి చేయొచ్చు కానీ ఐ హ్యావ్ ట్రైన్ మై సెల్ఫ్ ఫర్ పాలిటిక్స్ పబ్లిక్ పాలసీకి నేను ఎవరి మీద ఆధారపడను నేను చదువుతాను నేను మిమ్మల్ని అడిగేది కూడా యూ హ్యావ్ టు బిన్ ఇంటలెక్చువల్ వారియర్స్ అవసరమైతే చొక్కా మడిచి రోడ్డు మీద దౌర్జన్యం చేసేవాడిని ఎదుర్కోగలగాలి పాలసీ కోసం అవసరమైతే న్యాయ పోరాటం కూడా చేసేంత సత్తా అంత అవగాహన ఉండాలి కేవలం మన వర్గము మన కులము అని చెప్పేసి చాలా పరిమితమైన ఆలోచనతో అయితే మనం ఉంటే రాజకీయాల్లో పంచం ఈ పది సంవత్సరాలు ఎలా నిలబడగలిగాను ఎందుకు నిలబడగలిగానంటే చాలా స్పష్టమైన అవగాహన ఉంది నేను దేనికి వచ్చాను దేనికి నిలబడుతున్నాను కాంప్రమైజ్ కాల బెదిరించిన వాళ్ళు ఉన్నారు మోహపెట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు డబ్బులతోటి మీరు వచ్చేసి కొన్ని వందల కోట్లు ఇస్తామని చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరో నాకు తెలియకపోవచ్చు మీకు ఎందుకు సార్ పాలిటిక్స్ మీ శుభ్రంగా రండి చేసి పెడతాం మంచి వ్యాపారాలు చేసుకుని కాంట్రాక్ట్లు చేసుకొని అంటారు నేను అంబేద్కర్ని ఆదర్శంగా తీసుకున్నావాడిని నానికి నాని పాలకి వాళ్ళని గుండెలో నింపుకున్నవాడిని సో నన్ను అలా డబ్బులతో కొనలేరు నన్ను అట్లా పదవులతో కొనలేరు నన్ను నన్ను కొనగలిగేది ఓన్లీ వెన్ యూ అప్లై రూల్ ఆఫ్ లా టు ఈ టు ఎవ్రీ వన్ ఈక్వలీ అప్పుడు నేను లొంగుతాను మనిషికి వాలంటీర్స్ గురించే చెప్తున్నాను యానిమల్స్ ఇది నాని పాలకి వాళ్ళు చెప్పింది యానిమల్స్ కెన్ బి ట్రైన్డ్ బట్ ఓన్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కెన్ బి ఎడ్యుకేటెడ్ ఎడ్యుకేషన్ రిక్వైర్స్ పర్సనల్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇట్ కెన్ నాట్ బి గివెన్ టు ఎనీ వన్ ఇట్ మస్ట్ బి ఇన్వర్డ్లీ అప్రోప్రియేటెడ్ ఇట్ ఇన్వర్డ్స్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ మైండ్ నాట్ మియర్లీ విత్ వ్యూ టు ఎక్విపింగ్ యూ టు అర్న్ అ లివింగ్ ఆర్ టు పర్సెస్ to as a commodity for sale in the marketplace ardham jantulu train chestam manushulni chadivistam training ki ni part nivu chepte vini vineyachu kani chadavali ante nu participate cheyal dantlo ekagrata kaval dantlo lot of ni personal participation nu kadalali ee maata enduku cheppadu rule of law ante enti అంబేద్కర్ గారు ఈ మాట ఎందుకు చెప్పారు ఇది ఎందుకు చెప్పలేదు ఇట్ రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ పర్సనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కథలాలు దాంట్లో అలాగే 
అది ఎవరికి ఇవ్వలేము చదువు అందుకనే ఏ చదువు మనం ఏదైనా మనకు పది ఒక ఎకరం భూమి ఉంటే ఒక ఇల్లు ఉంటే లాక్కోగలడు కానీ మన చదువును లాక్కెళ్ళలేడు జ్ఞానాన్ని లాక్కెళ్ళలేడు సో జ్ఞాన సముపార్చడం చాలా డిఫికల్ట్ అందుకనే మీరు మీర్ ఒక క్రియాశీల కార్యకర్తలు జస్ట్ మీర్ ఇది అలా వచ్చి అలా వెళ్ళిపోకండి బీ పార్టిసిపెంట్ నిలబడండి జ్ఞానాన్ని సముపార్చించండి ఎందుకు ఈ చట్టం ఇలా ఉంది ఇలా ఎందుకు లేదు ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఎందుకు ఉండాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా వాలంటీర్ వ్యవస్థలు ఎలా ఉన్నారంటే నన్ను అంటా ఉన్నారు నన్ను ఏదో చెప్పులతో కొట్టేస్తున్నారు అనేది చెప్తా ఉంటే నాకు నాకు సంతోషం కొట్టుకుని అండి కొడతాను మీ రైట్కి తగిలి మీకు దెబ్బ మీరు తప్పు చేస్తాను మీకు తెలుసు ఇంత కోపం మీకు వచ్చింది అంటే నేను సరైన పాయింట్ ఎత్తాను నాకు నాకు అర్థం అవుతుంది అది సో నేను చే నేను ఎన్నది కరెక్టే నేను ఎలా జిడ్ చేస్తే నేను రైట్ కదా నా స్పంద మీ స్పందన బట్టి నేను కరెక్ట్గా నెత్తాను మీ మీ స్పందన ఇంతకు వాలంటీర్లను అడిగితే నేను ఎందుకు ఏమన్నానంటే వాలంటీర్స్ కూడా చెప్తున్నాను మీ పొట్ట కొట్టాలని నేను దయచేసి జగన్మోహన్ సాక్షి ఇప్పుడు అనుకోను నేనేం చెప్తున్నానో వినండి మీరు డేటా ఎక్కడ పెడుతున్నారు ఎవరికి పంపిస్తున్నారు సమాంత అది ఏ ఎక్కడ నిక్షిప్తం అవుతుంది అది ఏ డేటా సెంటర్కి వెళ్తుంది అది వైసీపీ పార్టీ ఆఫీస్లో ఉందా జగన్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉందా ఎక్కడ ఉంది ఇంత క్లోజ్ సిక్యూర్డ్ డేటాని ఎక్కడ పెట్టుకుపోతున్నారు మీరు ఒకవేళ మీ ఫోన్ మిస్ అయిపోయింది అప్పుడు బాధ్యత ఎవరు వహిస్తారు మీ ఫోన్ హ్యాక్ అయింది ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు మీ అందరు డేటా తీసుకున్నాం నీ నీ పాన్ కార్డు నీ బ్యాంక్ లిస్ట్లు అన్నీ తీసుకున్నాం ఈ రోజున ఎట్లా ఉన్నాయంటే దోపిడీలు మన బ్యాంకులో క్రెడిట్ కార్డు పెట్టుకొని వెళ్తుంటే ఇలా కూర్చోబెట్టి డేటా తీసేయచ్చు ఇది మైక్రో చిప్ ఉంటే అంత దారుణంగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు వాట్ ఈస్ ఎ గ్యారంటీ ఇది మనం ఆలోచించట్లేదు ఇది సో అందుకని అదే నేను ఒక ఒక రెవెన్యూ అధికారి అనుకోండి నేను మాట్లాడగలను నువ్వు తప్పు చేసావు ఎక్కడ పెట్టాను డేటా అడగచ్చు నిలు తీయచ్చు అండ్ ఫండమెంటల్ నేను కూర్చో కోర్టుకి వెళ్ళచ్చు వీళ్ళని అడిగితే లేదంటే వాళ్ళు వాలంటీర్స్ అంటే వాళ్ళకి మా సంబంధం లేదు పాప వాళ్ళు ఏదో సేవ చేస్తానికి వచ్చారు మరి అలాంటి వాలంటీర్కి దాడి చేసే హక్కు ఉందా ఒక ఆరేళ్ల బిడ్డ మీద అగాయిత్యం చేసే హక్కు ఉందా అలా చెయ్యొచ్చా దీని మీద జగన్ ఎప్పుడన్నా మాట్లాడాడా ఇళ్లలోకి వచ్చి ఎంతమంది ఉన్నారు ఎవరు ఊళ్ళ నుంచి వచ్చారు ఎవరు విదేశాల నుంచి వచ్చారు మీకెందుకు మీకెందుకయా మీ పని ఏంటి అసలైనా మీరు అసలు అసలు మీరు కాదు అసలు ఈ వ్యవస్థనే ఇది ఇష్యూస్ అబౌట్ జగన్ ఎస్సీఎస్ అని ఒక ఉండేది హిట్లర్ ఏం పెట్టుకున్నాడు వారు వాళ్ళు ఆర్మీ కంటే పెద్దది అయిపోయింది ఎస్సీఎస్ వాళ్ళ క్రోత్వం డైరెక్ట్ హిట్లర్స్ ఏజెండా వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు మిలిటరీ డ్రెస్లు వేసుకునేవాళ్ళు వాళ్ళకి తుపాకులు ఉండే చిన్న తొండగా స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ముదిరి తొండ అయింది రేపు ఊస వెళ్ళి అయిపోద్ది అది నాకు పోలీస్ వ్యవస్థ ఉంది నువ్వు పోలీసుల్ని అడ్మినిస్ట్రేషన్ బ్యూరోక్రసీని లెజిస్లేచర్ రాజకీయ వ్యవస్థని మూడింటిని కలిపి నువ్వు ఒక వాలంటీర్స్ దాంట్లో పెట్టేసావు దూ దూర్ చేశావు నువ్వు మనిషికి చాలా కీలకమైంది ఏంటంటే మోర్ దెన్ మనీ కంటే కూడా నిన్ను లొగ్గ తీయటం వచ్చే హక్కు ఒక మజా ఉంటుంది మనిషికి అది ఫాల్ ఇన్ హ్యూమన్ నేచర్ మనిషిలో ఉండే ఒక ఫాల్ట్ అది నిన్ను లొంగ తీసుకోవటం వల్ల వాళ్ళకి చాలా ఆనందం ఉంటుంది వీడు లొంగాడు వీడు ఎంత చదువుకున్నా నా దగ్గరికి వచ్చి లొంగాడు ఎందుకంటే ఇది బేసిక్ హ్యూమన్ నేచర్ జగన్ దాని మీద ఆడుతున్నాడు ఆట రుచి మరిగించాడు పులికి అది రక్తం తాగేస్తూ ఉంటుంది తిప్పి కొడితే ఎంతమంది ఉంటారు వీళ్ళందరూ ఆరు లక్షల మంది ఉంటారు ఆరు లక్షల యాభై ఏడు వేలు ఎంత ఉంటారు జనం ఎంత ఉంటారు నువ్వు ఉంటారు మోర్ దెన్ ఫైవ్ టు సిక్స్ క్రోడ్స్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎలా ఎలా పాలించారు మన దేశాన్ని వేల మంది అది మూడు వేల మంది ఐదు వేల మంది అధికారులు వాళ్ళకి అనుబంధంగా ఉండే మన ఏజెంట్లు అంటే ఇన్ని కోట్ల మందిని కంట్రోల్ చేయడానికి ఎక్కువ మంది అవసరం అలాగే మిమ్మల్ని అందరినీ కంట్రోల్ చేయడానికి మన అందరినీ కంట్రోల్ చేయడానికి ఎక్కువ మంది అవసరం లేదు ఆరు కోట్ల మందిని కంట్రోల్ చేయడానికి ఆరు లక్షల మంది చాలు దీన్ని ఎదుర్కోవటం ఎట్లా దీని మీద ఫస్ట్ ప్రజలకి ఈ విజ్ఞానం మన జ్ఞానం కలిగించాలి మనం ఏం నష్టపోతున్నాం డిబేట్ని తప్పు పట్టేసి నేను అందుకనే వాళ్ళు నా గురించి ఏం వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడుతుంది నేనేం మాట్లాడను ఎందుకంటే నేను మాట్లాడుతుంది మీరు డిబేట్ డైవర్ట్ చేయడానికి మాట్లాడుతున్నారు నేను ఆ ట్రాప్లో నేను పడను మీరు పడకండి ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ మీరు పడకండి 